নমস্কার আমি মিষ্টি মিষ্টির বিলোপনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত বিগত কতদিন আমি আর ভিডিও করতে পারিনি কারণ কি বলুন তো ভাইরাল ফিভার এক সপ্তাহ ধরে না শুদ্ধ জ্বরে ভুগলাম সেই জন্য ভিডিও করতে পারিনি আজ করেছি আজ আপনাদের একটা রান্না দেখাবো রান্নাটা হচ্ছে ভেন্ডি দো পেঁয়াজা ভেন্ডি মানে জানেন তো বাংলায় যাকে বলে ঢ্যাঁড়স আপনি যদি বাড়িতে ঢ্যাঁড়স চচ্চড়ি করব বলেন সবার মুখ দেখবেন ই মা ঢ্যাঁড়স চচ্চড়ি বা ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ করুন বলবে ও বাবা ঢ্যাঁড়স সেদ্ধ কেউ খায় ঢ্যাঁড়স ভাজাতেও সব মুখ ওঠে না কিন্তু আজকে যেটা করব ঢ্যাঁড়স দো পেঁয়াজা সরি ভেন্ডি দো পেঁয়াজা সত্যি অসাধারণ সবাই খেয়ে বলবে হ্যাঁ এটা একটা রান্না হয়েছে চলুন রান্নাটা চটপট করে ফেলি আবার মেয়ে জামাই যাবে একটু পুজোর শপিং এ চলুন ভেন্ডি দো পেঁয়াজা করার জন্য প্রথমে কড়ায় আমি তিন চামচ মতো সর্ষের তেল দিয়েছি এই রান্নাটা কিন্তু পুরোটাই সর্ষের তেলে করব আর দেখুন এই ভেন্ডিগুলোকে তিনশো মতো ঢে ভেন্ডি নিয়েছি ভেন্ডিগুলোকে এই লেজা আর মুড়ো এই দুটোকে কেটে আমি কড়াই দিলাম আসলে ভেন্ডিগুলো না খুব কচি ছিল বেশি বড় ছিল না যদি খুব বড় বড় ভেন্ডি হয় তাহলে ওই মাথা লেজটা কেটে মাঝখানে আর একটা চিড়ে দেবেন কিন্তু আমার দরকার হয়নি ছোট ছোট কচি কচি ভেন্ডি ছিল এবার দেখুন কড়াই যে তেলটা রইল হ্যাঁ আর একটা কথা ভেন্ডিটাকে কিন্তু খুব একদম কালো করে ভাজবার দরকার নেই মোটামুটি সবুজই যেন থাকে এবার দেখুন কড়াই আমি আরেকটু তেল দিলাম এই ভেন্ডি দো পেঁয়াজা রান্নাটা এটা কিন্তু উত্তর ভারতেই বেশি চল এটার মানে ধরুন এই পাঞ্জাব বা দিল্লি এই সব জায়গায় না এই রান্নাটা খুব প্রচলন আছে আমার পিসিমশাই এই রান্নাটা আমাদের শিখিয়েছিল পিসিমশাই দিল্লির নয়ডাতে থাকতেন উনি খুব পাঞ্জাবি রান্না জানতেন আর করে করে আসতেন যখন করে করে আমাদের সব শেখাতেন আচ্ছা দেখুন এই তেলেতে এবার আমি সাদা জিরে ফোড়ন দিলাম সাদা জিরে ফোড়ন দিলাম এটা বেশ ভালো করে যখন ফোড়নটা হবে তখন আমি দুটো পেঁয়াজ নিয়েছি দুটো পেঁয়াজ বেশ মিডিয়াম করে মানে ফাইন করে কুচিয়ে নিয়েছি একদম চক করে এই পেঁয়াজা করার জন্যে দো পেঁয়াজা করার জন্যে পেঁয়াজ কিন্তু লাগবে আপনার চারটে দুটো আমি এই ফাইন করে চক করেছি আর দুটো আমি ডাইস করে কেটে রেখেছি দেখাবো আপনাদের সেটা একটু পরে দরকার আচ্ছা দেখুন পেঁয়াজটা মোচামুটি ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এতে হলুদ কাশ্মীরি মির্চ আর ধনে দেবো আর কোনো গুঁড়ো মশলার দরকার নেই জিরে কিন্তু এতে জিরের গুঁড়ো আর কি এতে পড়বে না এই তিনটি মশলা দিয়ে ভালো করে এটাকে কষতে হবে বেশ ভালো করে এটাকে কষাতে হবে ভেন্ডি দো পেঁয়াজা কিন্তু খেতে খুব ভালো লাগে জানেন এটা আপনি যার সঙ্গেই খান না কেন খুব ভালো টেস্ট হয় দেখুন ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটাকে বেশ কষিয়ে পেঁয়াজটার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে যখন দেখবেন বেশ ভালো করে মিশে গেছে এবার আমি একটা মিডিয়াম সাইজের টমেটো ওই হ্যান্ড ব্লেন্ডারে একদম ভালো করে চপ করে নিয়েছি নিয়ে এই পেঁয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছি টমেটোটাকে কিন্তু খুব ভালো করে মেশাতে হবে তার টমেটোটা মেশাতে দু তিন মিনিট সময় কিন্তু দিতে হবে এই টমেটোটা যাতে ভালো করে মিশে যায় এর জন্যে আমি নুনটা এখন দিয়ে দেব নুনটা দিয়ে দিলে টমেটোটা ঝট করে মিশে যাবে এই সময় আমি দেব সামান্য হলেও একটু চিনি চিনি আমি সব রান্নাতেই একটু আধু দিই কেননা ওতে টেস্টটা ভালো আসে আর রংটাও তার সঙ্গে ভালো হয় চিনি দেয়া হয়ে গেছে এই এরবার আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে এতে একটু দেব হাফ কাপ মতো একটু ফ্যাটানো টক দই 
এই টক দই আমি ঘরেই পেতে রেখেছি এইবার আমি ভালো করে এটাকে ফেটিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে এর ওপর দিয়ে দেব দেখবেন দইটা দিয়ে নাড়লে একটু মিশ্রণটা একটু সামান্য পাতলা হয়ে যাবে যেটা বেশ কষে এসছে সেটা দেখবেন একটু পাতলা হয়ে গেল দেখেছেন মিশ্রণটা বেশ একটু পাতলা হয়ে গেছে দই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইবার আমি দেব ওই যে বললাম দুটো পেঁয়াজ ডাইস করে কেটে রেখেছিলাম দেখুন এমনভাবে কাটতে হবে পেঁয়াজটা যাতে করে পেঁয়াজটা এর মধ্যে দেবো তো এবার দিয়ে যখন নাড়বো চাড়বো এটা এটা দিয়ে দু মিনিট কিন্তু ভালো করে নাড়তে হবে এই দই টমেটো পেঁয়াজের অন্য মিশ্রণটার সঙ্গে এই নাড়তে নাড়তে যেন একটা থেকে আর একটা পেঁয়াজের খোলা আলাদা হয়ে যায় মানে একসঙ্গে যেন পেঁয়াজগুলো না থাকে দেখুন কেমনভাবে নেড়েছি আর কেমনভাবে কেটেছি যাতে দেখুন একটা একটা করে খোলা আস্তে আস্তে ছেড়ে আসছে দেখেছেন এইরমভাবে পুরো জিনিসটা ছেড়ে আসবে দু তিন মিনিট এইভাবে নাড়তে হবে আস্তে আস্তে দেখবেন পেঁয়াজগুলো স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে মোটামুটি নাড়াটা হয়েই এসছে যখন দেখবেন এরকম স্বচ্ছ হয়ে গেল তখন ওই যে ঢাঁড়সগুলো ভেজে রাখা হয়েছিল দেখুন ঢ্যাঁড়সগুলো কিন্তু এমনভাবে ভেজেছি যাতে করে এগুলো কিন্তু সবুজই রয়েছে দেখেছেন অথচ কিন্তু ভাজা হয়েছে এইবার এই ঢ্যাঁড়সটাকে এই ভালো করে এই দুটো পেঁয়াজে আর টক দই টমেটো সব কিছুর সঙ্গে ভালো করে মিশোতে হবে বেশ ভালো করে মিশিয়ে দিতে হবে তিন চার মিনিট নাড়তে হবে সি মাছে করলেই ভালো হয় এটা কারণ বেশি আছে করলে টক দই টক দই দেয়া আছে তো একটু ঝট করে পুড়ে যেতে পারে দেখুন নাড়তে নাড়তে সামান্য একটুখানি জলের হয়তো প্রয়োজন হবে কেননা সমস্ত জিনিসটাকে একসঙ্গে মেশাতে হবে ভেন্ডি দো পেঁয়াজা কিন্তু খুব একটা রস রস হবে না একটু গা মাখা গা মাখাই হবে আমি একটু অল্প জল দিলাম জল দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি এবার এটাকে একটু চাপা দেব যাতে করে ভালো করে তৈরি হয়ে যায় দেখুন ভালো করে এটা তৈরি হয়ে গেছে মোটামুটি রেডি এরপরে আমি দেব একটু গরম মশলা আর দেবো একটু ফ্রেশ কুচনো ধনে পাতা এখন ধনে পাতাগুলো দেখেছেন আনলে না বেশি দিন কিন্তু সবুজ থাকে না যতই আপনি যত্ন করে ফ্রিজে রাখুন দেখবেন দু তিন দিন পর কিরম একটা হলদেটে হয়ে যায় বেশি দিন কিন্তু রাখলে চলে না আর একটুখানি কসুরি মেথি হাতে ভালো করে ঘষে এর ওপর দিয়ে দেব দিয়ে ওই তিনটে মশলাকে ভালো করে নেড়ে চেড়ে এদিক ওদিক করে একদম একটু দু মিনিটের মধ্যে জন্য চাপা দেব মোটামুটি কিন্তু রান্নাটা রেডি হয়ে গেছে ওই দু মিনিট একটু চাপা দিয়ে রাখলেই বাস রান্না রেডি এবার আপনি এটা গরম ভাত রুটি পরোটা যা দিয়েই খান খুব ভালো লাগবে আমি এটা রুটি দিয়েও খেয়ে দেখেছি দুর্দান্ত লাগে ভাত দিয়েও বেশ ভালো লাগে তবে আমার মতে রুটি হচ্ছে বেস্ট
এগুলো কি শাড়ি বললি এগুলো সিকো সিকো আচ্ছা ঠিক করে পাক করলে না দুম করে ফেলে দিই না না দুম করে হ্যাঁ মোহন ভোগ হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা একটু করো না অনেকদিন খাইনি সুজি যদি আপনি এমনি করেন তাতে কিন্তু আপনি এক দেড় চামচ ঘি দিতেই কাজ চলে যায় কিন্তু যখন মোহন ভোগ হবে তখন কিন্তু ঘিটা একটু বেশি দিতে হবে আচ্ছা ঘিটা দেখুন গরম হয়ে গেছে আমি এই ঘিয়েতে একটু কাজু বাদাম ভাজব কাজু বাদামটা যখন বেশ আধ ভাজা হবে পুরোটা নয় তখন আমি এতে দিয়ে দেবো কিছু কিসমিস 
কিসমিসটাও কিন্তু একই সঙ্গে তেলে ভাজবো এই সরি ঘিয়েতে ঘিয়েতে ভাজবো বেশ ভালো করে কাজু বাদাম আর কিসমিসটা ঘিয়েতে ভাজলে গন্ধটা খুব সুন্দর বেরোয় জানেন তো খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে এবার ভাজা হয়ে গেছে এবং একটু আস্তে আস্তে তুলে নেব তুলে নিয়ে এবার এই ঘিয়েতে দেব তেজপাতা আর তিনটে ছোট এলাচ তিনটে ছোট এলাচকে ভালো করে আপনার ওই হামান দিস্তেতে না একটু থেঁতো করে নিয়েছি ওতে না গন্ধটা খুব সুন্দর বেরোবে আর ঘিয়েতে এই তেজপাতাটা দিয়ে ভালো করে নাড়ব তারপরে দেব দেখুন এক বাটি সুজি এই বাটিটার মাপ হচ্ছে আপনার একশো পঁচিশ গ্রাম মতো একশো পঁচিশ গ্রাম মতো সুজি আমি দিলাম দিয়ে এবার এটাকে ভালো করে ঘিয়েতে ভাজবো ঘিয়েতে ভাজবো এমনভাবে সি মাছে ভাজবো যাতে করে এটা ভাজা হবে সুন্দর গন্ধ বেরোবে কিন্তু কোনোভাবেই এটা কালো হবে না মানে একটুও পুড়বে না মানে একটু ধৈর্য সাপেক্ষ ভাজাটা দেখুন ভাজা মোটামুটি হয়েছে অথচ কিন্তু সব সাদাই রয়েছে দেখেছেন কি সুন্দর ভাজা হয়েছে আর গন্ধ বেরোচ্ছে খুব সুন্দর সুজির গন্ধ বেরোচ্ছে এইবার দেবো এতে আমি দুধ দুধটাকে পাশে একটু গরম করেছি কারণ আর ঠান্ডা দুধ আমি দেবো না এতে দুধটাকে ফোটাইনি এমনি গরম করে রেখেছি আর দুধটা আমি একেবারেই ঝপাস করে দেবো না সবটা একটু একটু করে দেবো একটু করে দুধ দেবো ভালো করে এটাকে নাড়াবো আবার দেবো আবার নাড়াবো এইরম প্রসেসে কেননা একসঙ্গে সব দিলে সুজি তো একটু জট পাকিয়ে যাবে ঝট করে দুধটা টেনে নেবে কিন্তু সেই লাম্পটা ছাড়াতে না খুব ঝামেলা হয় জানেন তো ওই জন্যে অল্প অল্প করে দুধ দেবো আর নাড়াবো যেরম যেরম দরকার হবে সেই রকম দুধ দেবো ভালো করে এটাকে নাড়াতে হবে যেন একদম কোনো জায়গায় কোনো সুজির লাম্প না থাকে আর সুজির রংটা দেখেছেন সাদাই রয়েছে একদম কিন্তু পুড়ে কালো হয়ে যায়নি আর একটু দুধ দরকার আর একটু দুধ দেব মোটামুটি যা দুধ আছে আমার পুরোটাই লাগবে এবার দেখুন ভালো করে নেড়ে চেড়ে দুধেতে যখন দেয়া হয়ে যাবে এইবার দেব চিনি চিনির পরিমাণ হচ্ছে যতটা সুজি ততটা চিনি মানে ওই ধরুন একশো পঁচিশ গ্রামই চিনি লাগবে এবার যদি আপনি আরেকটু বেশি মিষ্টি খান তাহলে আরেকটু বেশি দেবেন কিন্তু মোহনভোগটা না খুব মিষ্টি কিটকিটে মিষ্টি ভালো লাগে না কারণ এতে ড্রাই ফ্রুটসটাও পড়ে তো আর আমি একটুখানি গুঁড়ো দুধও দেবো সেই জন্যে ওই যতটা সুজি ততটাই চিনি দিয়েছি এটা হয় খুব তাড়াতাড়ি জানেন তো খুব তাড়াতাড়ি হয় বাড়িতে সব উপকরণ থাকলে মিনিট পাঁচেক লাগে দেখুন এবার এটা হয়ে এসছে হয়ে আসার মুখে মুখে আমি দেব ওই গুঁড়ো দুধ বললাম একটু আমুলের গুঁড়ো দুধ আর এই ড্রাই ফ্রুটস সব কটাকে দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দেব দিয়ে আমি নামিয়ে নেব কেননা মোহনভোগ কিন্তু যাতে করবেন তাতেই কিন্তু যদি রেখে দেন তাহলে একেবারে সে শুকিয়ে মতো একদম কেমন হয়ে যায় একটা হ্যাঁ সুতরাং গরম পাত্র থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়ে গেলেই অন্য পাত্রে সেটাকে ঢেলে ফেলতে হবে আমি কিন্তু গ্যাস বন্ধ করে দিয়েছি দিয়ে এবার একটুখানি প্যানেতেই নাড়ছি এবার আমি বাটিতে সেটাকে ট্রান্সফার করে দেবো দিলেই আমার মোহনভোগ একদম রেডি হয়ে যাবে খুব সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে যদি মনে করেন যে ওই গুঁড়ো দুধ দেবেন না সেক্ষেত্রে একটু খোয়া ক্ষীর থাকতে খোয়া ক্ষীর দিতে পারেন খুব ভালো লাগবে এই দেখুন মোহনভোগ রেডি ভিডিওটাও আজ এখানেই শেষ করলাম ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার